Tässä on esimerkki nuorten nykyaikaisista kommunikaatiotavoista, snappi ääniviestit. Ja kun lähinnä ihmiset näkee niitä läheisimpiä kavereita, näkee. Ja sitten kaikkien muiden kanssa se kommunikointi tapahtuu lähinnä etänä, appien yli. Niin mitä mä oon huomannut, että usein siinä kommunikaatios etäisyyden yli jonkun sanotaan vähemmän tunnetun ihmisen kanssa, niin siinä kommunikaatiossa tulee ne ihmisen epävarmimmat ja mm, vähän piilossakin olevat luonteenpiirteet esiin sen etäisyyden yli, kun he voi tavallaan olla irtautuneena siitä lähimmästä läsnäolosta, jolloin heidän käyttäytymistapa olisi ihan erilainen. Mutta nyt kun he on turvassa appi, appien ja etäisyyksien takana, niin me itse asiassa voidaan päästä suoremmin sinne true colors, oikeisiin väreihin, oikeisiin luonteen väreihin, mitä sieltä oikeasti alta löytyy. Ja se on äärimmäisen hieno asia, jota jot, jotkut sanoisivat, että tämä on ihan, että opettaa ihmiset eri tavalla erilaisiin käytöstapoihin, mutta nimenomaan siinä on myös se hyvä puoli, että, että tavallaan ei, ei tarvi olla ihmisten kanssa, ketkä sieltä löytyy niin pinnaalta sellaista, jotta sä et niin, joka olisi vaan ajan hukkaa sun elämässä, niin appi filtteröi myös epäyhtään sopivia ihmisiä äärimmäisen tehokkaalla tavalla pois. Ja sehän siinä on yksi mahtava positiivinen puoli. Ajattelen näe se positiivinen puoli siellä. Et ei siellä ole pelkästään niinku pelkkiä pelejä ja distance daggery. You know, ei... Kyllä siellä on jotain muutakin. Siinä on hyvinkin puoli, tiedätkö? Et ne, ketkä pelaa, antaa pelaa, mutta sitten sieltä löytyy välillä timantteja, tiedätkö? Sieltä kaiken niinku työmaalta. Sieltä voi löytyä. Niin siis mä, sieltä löytyy, sieltä löytyy timantteja kyllä. Et, et sillä, sillä niin kuin tässä vaan esimerkki siitä, että you know, se laittaa sut käyttäytymään eri lailla. Et kun sulla on turvallinen etäisyys, välimatka, appi, niin ihmiset antaa vaan palaa. Mutta siinäkin on tiedät sä, että et, et, tota, Että siinä tulee just esille ne, pulpahtaa sieltä pinnalle ne just, että okei, okay, mistä tässä on sitten kyse? Että <laughs> mitä sä haet takaa sillä, että sä alat, ää, jos sulla on tarve vaikka ää, etäisyyksien yli alkaa mollaamaan tai haukkumaan tai you know, laittaa viturallaan joka väli, joka toinen sana, niin Totta kai se kertoo jotain sun omista epävarmuuksista ja miten sä elät elämää se eteenpäin. Millainen tilanne sulla on nyt siellä elämä pienessä kotelossa. Etänän kotelo. No, katsotaan tästä yksi ääniviesti. Et mä en tiedä mitä täällä on. Tiedätkö, tossa on niin kuin, jotain siellä on. Katsotaan, kuunnellaan. Okei, okay, sieltä ei tullut ääniviesti, mutta nyt se kysyy, että ää, miksi, sulla, miksi muka sulla on oikeus sanoa, miten mun pitäisi käyttäytyä? No, vasta ääniviesti. Se äsken tuossa vittu, eli tuosta mulla ei olisi muka oikeutta kertoa mitään. Niin siis mä oon peili sulle, jos sä näkisit, mutta mut, sähän tietenkin katot niitä peilejä, joita sä oot oppinut katsomaan tähänkin asti ja ne on opettanut sua käyttäytymään tietyllä tavalla. Että tiiotsä, mä vaan toivon, että ne peilit ei ainakaan valehtele sulle, olis mahdollisimman rehellisiä, mutta kato, ei kaikki peilit ja niiden kuvastukset tuu toimeen keskenään. Joka ne vähän muovautuu niiden peilien mukaan, mitä ne katsoo, että on ne niiden kanssa.
sinne lähti ääniviesti <laughs> käyttäytymistä vuosta. Mm. <laughs> Tällaista nykyaikaa on. Hei. Peace.